aton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa sini nga privilege na ginhatag niya sa aton nga makapamalandong kita sa iyang pulong. Kaga subong tion dari kita sa Book of Matthew chapter 5. Kaga pagabasaon ko dali from verse 13 down to verse 16. Ye are the salt of the earth, but if ye the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the, the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. May the Lord bless the reading of his word. Isa dre sa mga pagpanghangkat sa ginoo sa aton sa sininga pulong niya considering that we are all Christians uh, we are all children of God uh, we called it a church kaga may mga butang nga makita naton dre that very important sa uh, mga verses nga gin, uh, ginhatag sa ginoo kaga ini nga mga words would give us more encouragement and uh, uh, of course uh, drive to continue and to follow sa kaubutan sa Ginoo. You know some, sometimes ang aton nga nga pangamuyo, Lord ka bay pang magamit tuman ko. Uh, tungod nga may mga butang nga uh, luyo ko imo on pero may kulang gid sa akon. You know sometimes ang aton nga ang nagahinder sa aton among pagtulok naton sa aton lang kaugalingon. Talking about weaknesses and limitations. Ikon amula na ang tulo ko naton mabudlay para sa aton nga mag-move on mabudlay para sa aton nga mag padayon sa pagpagamit sa Ginoo knowing uh, wala sang bisan isa sa aton nga tako sa paghimo sa Ginoo Pero salamat sa Ginoo for these verses that would give us this uh, drive to follow the Lord Pila ka mga words ang luyag niya nga gusto nga maintindihan naton these are very important words three important words I mean Kaguna una gid makita nato na ang word nga you. Kaga naga-emphasize ini about a person. In other words, ikaw, ako, uh, bahin sini sa sini nga pulong. Kag ang ini nga paghambal sa pulong sa Ginoo, may ara siya sang dako nga pagpanghangkat sa akon kag sa imo. Bot singon uh, ginbutang niya sa aton abaga ang ini nga dako nga butang sa pag sa pagalakat busing ano wala sa pangdua dua ikaw kag ako ginat gintawag sa ginoo sa pagalagdan kaga amun nga pagtawag sa sa aton nga very special knowing the one who called us is not an ordinary person like us but then the one who called us is our our great God kaga amun na nga gisa ka amaze kita bla Am, Gin pa nga muyo, tala nga tani, gamitin man ito sa gino, but then the Lord already called us. Nang number three, you. Sa tadri nga mga verses in 13 and 14, yung gamit tri ang word nga ye. But it speaks about you and me. So, wala sang pang dua-dua, wala sang question, kung sino ang gamitin sa gino, ikaw kag ako. Kung nagapati ikaw, kaging consider mo sa iyong hugalingon nga ikaw, anak sa Diyos, ikaw, gamitin sa gino. You are part of this word, you. And then the second thing na makita natin, the second word I mean, is the word are. In other words, wala ini naghahambal sa ikaw ka ako lang, but then talking about all the Christians. Ang tanan ng mga tao na nakakilala sa ginoo, may kaangtanan sa ginoo, nagbaton sa ginoo, is part of this calling. Kanami nga makita ng isa ka grupo sa mga Kristuhano, nag-iisa sa pagsunod ng pag-alagad sa ginoo. Kagina encouragement sa iban nga kung sino may makaluyahon man kag uh, may mga uh, ginabatyag man nga uh, huya-huya ay han sa paghimo sa mulaton sa Ginoo but then the group would encourage anyone everyone to do the very special task from God for his glory and honor. But singanon wala sang rason dire nga ikaw ga ako maga self pity nga daw wala gikitayan na tagaan sang chance why 
Maybe sa iban nga mga bagay, institution, iban dara nga mga ginahandom natun na group nga pag opda natun, maybe wala kita na pilihan. But then humble dito sa pulong sa gino, God is the one who put that desire, who put that position for us. You and me. We are. Makita natun rin. Kagang, ang isa pagkit ka word, the, the third word na makita natun rin, nga may ara sa nga strongly uh, uh, mabal na itong declaration, strong declaration. Amo ang word nga ka. So, imo ba lang nga, nga makita dari sa dua ka verses in verse 13 and 14. Una-una, ye are, you are the salt. And then in 14, you are the light. In other words, God is the one who declared this statement for you and for me. Imaginable? Isa gandum ka. San upa ko ayhan matagaan man? Sang uh, that uh, someone would would give us that that uh, title sa akon o kon that uh, 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 desire nga ara sa akon nga mangin akon man. Isang handum na to nagpabilin lang handum. Kay titungod nga siguro wala gid sang anyone anybody nga maga ugyon sa aton nga mga handom. But then ang ini kali nga declaration sa Ginoo, hindi lang aton handom kundi handom sa Ginoo sa aton. Nga ang handom sa Ginoo sa aton nga manginano kita, mangin asin. Kag mangin suga sang sininga kalibutan. So these are three important words nga makita naton dire. Kagang ini nga tatlo ka mga importante nga mga pulong would would give us this encouragement uh, sa pag uh, embrace ang responsibility sa Ginoo you know, knowing that we are living in in truth sa kamatuoran you know sometimes people would would use this word truth because maybe may mga gusto lang sila mabalaan kay gusto lang sila ma ma-prove sila hugalingon but then hindi na naton kinanglan i-prove sa aton hugalingon but we have to prove it first sa Gino. If you are living in the truth, hambal din sa pulong sa Gino, dapat makita gid, kag embrace mo gid that you are the salt of the earth. You know, ang pinaka special nga bahin sang asin, amo ang pagbulig nga mas stop ang isa ka butang nga madikay, nga makubat. Pwede nga ara siya sa karne nga butang, gulay, o kung pagkawan. Kaga, of course, amunin ka importante ang ginatawag nga sin. Hindi lang siya pampalasa, kundi isa ini sa mga dako nga bahay niya among pag-stop, pag, uh, pag-bulig nga hindi ma-decay ang isa ka, ang isa ka pagkaon. No? Kaga, ang uh, bahin sini sa ato ng mga Kristohanon, nga mangin asin kita to stop o kun sa paghaganhagan kabalong makita nga ang kalibutan is about to be destroyed ang kalibutan nagalala nagid nga nagalala nagid so imo naton dapat aton nga ipakita i-perform naton i-apply naton being the salt of the earth di ang asin kun ibutang mo lang siya dra lang sa tumbler sa container kag indi mo siya ibutang sa isa ka bagay isa ka karne nga about to decay so, hindi siya mangin useful. Wala siya sang pulos. Bisan ka balong magkita nga very uh, effective ang ina nga asin. So, the same sa aton. Bisan ano pa da nga butang nga ginauyatan nung ambal ka effective ko. But once nga hindi ka magwa, kag magkado sa nagakinahanglan, especially sa kalibutan, makatauhan nga naga uh, conform sa kalibutan, mga katawan nga nagapakasala kag hindi ikaw magbulig sa pag-inchin pagpainchin ni sa ila sa paglid sa ila sa Ginoo isa ano ka pa mambal ka effective ka hindi ka magamit kaya mo na ginhambal dire kun nagakabuhi ka sa kamaturan magpagamit ka hindi ka magpagamit sa tao kundi magpagamit ka sa Ginoo mo ni ang ang uh, uh, emphasis uh, makita naton dire Living in the truth, dapat magkabuhi kita nga nagapagamit sa Gino. Amalgani, we have a lot of knowledge about uh, our our responsibility to pass on, 
Ang munang pulong sa Ginoo. So as a as a church, somebody we study God's word in the safety of his church so that we can apply his truth in our lives and be the salt of the earth. Kaya mo din ang panghangkat sa ato na silingat iyon. Gwa kita, lakat kita, magpanugiron kita sa pulong sa Ginoo to stop people doing sin. To stop people compromising against the will of God. To stop people sa ilaman ng mga handom ng kalibutanon. Buligan natin sila ng mga kilala sa gino. And then the last thing na makita natin dre, ng ang aton ng pagkabuhi ng mat- matuod nagkakabuhi ng isa kasuga sa sininga kalibutan. Hambal sa pulong sa Ginoo, ye are the light of the world, a city that is set on an hill, cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Kita natin rin ang dua, the purpose, kung aton ini embrace You know, it is a great declaration. Hambal natin kagina. Naging declare kita sa Ginoo as being a light and a soul. Tamadri, let your light so shine before men. First, that they may see your good works. In your influence to others. That people na wala pa nakikilala sa Ginoo may encourage sa pagsunod ko pag-alagad sa Ginoo. And of course, ang, ang una gidre is to glorify our Father. Ang aton handom, nagkakilala mong gid kita bala na kita mga Kristuhan. Hindi naton pagpabayaan ang aton ng mga responsibility na ginatag sa ginoo sa aton. Ano ay han ikaw nga suga subong? Ano kita nga suga subong? Bisan gamay ka lang nga suga, but then trying your best, following the Lord as being a light of the world, bringing the gospel, bringing the word of God in your life widi kaget makasuga sa bilog ng siyudad. Pero kung kung aton ganing asuga, gapiraw-piraw na, and then, the why naman kita yasang handum pa, because maybe, because ang nag-control sa aton is pain, ang nag-control sa aton is all of the negative, or or ambal naton, padiyot sang kaaway. Hindi kit kita, mangin kalamiton sa ginoo. Ang aton pangamuyo, as long as we live, considering that we are all children of God, we are a church, let us continue to embrace the blessings of God. Nga kung may arap, pagkita nga tanawan na sila nga bukay sa Gino, we are, we are privileged knowing that He is the one who declared us being the light and the salt of the earth. Yang aton nga uyatan dere. Ikaw bala suga, ikaw bala asin sa kalibutan. Anong imo function sa Dios? Kabay pa. Nga tanan kita, nagapati kita nga sumulunod sa Ginoo. Let us embrace this responsibility this task. As long as we live for his honor and glory. Abyan kung wala ka pa nakilala sa ginoo, hindi pa ikaw mangin kalamiton sa ginoo being the light and the salt of this earth. Maybe, ara ka sa kayimtangan nga naghahandom ka man nga mangin dako ikaw ng influence sa iba. Pwede kit. Kung imo itugyan ang kabuhi mo sa ginoo, kilalahon mo siya, batunon mo siya ng imo Diyos at perso lang manuluwas. Pag sa gihapon ang ginoo magapuyo sa imo, ang ginoo magapulig sa imo, na magkabuhi isang matarong, kag maging galamiton sa ginoo. Sa iban man ng mga tauhan, nga wala pa nakilala sa ginoo. Sa aton ng mga nag-consider that we are already Christians, aton iniuyatan, as long as we live. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for this encouragement. Salamat, Ginoo, that despite of 
weaknesses and limitations nga mayara kami. But uh, nakita na mong dili ginoo that indeed you love us so much. Hindi lang agin itagaan mo kami sa kaluwasan, kabuhi nga wala sa katapusan, kundi kami ginoo, itagaan mo isang chance nga maging karamitan mo. Not only for a simple kind of task, but for the special task knowing Lord nga ini ginoo, himoon namon para sa ini. Kamita kami ginoo, buligi kami nga mapaninduga namon ini ginoo, nagkakabuhi sa matuod, sa matarong, as being the light and the salt of this earth. Salamat sa iyo pulong. In Jesus' name I pray. Amen.